Помните, когда вам последний раз было по-настоящему страшно? Мне совсем недавно. Во время чтения, казалось бы, безобидной книжки дневника помещика Николая Мотовилова. Он жил в XIX веке и был ближайшим учеником и биографом преподобного Серафима Саровского. Несмотря на рассказы старца о борьбе с нечистыми духами, Мотовилов до конца не верил, что они действительно существуют и могут вселяться в человека. Тем более в человека, который ходит в храм и причащается христовых тайн. Проверить это помещику пришлось на личном опыте. В воспоминаниях Мотовилова говорится, что однажды под видом черного зловонного облака в него вошел демон. После этого начался настоящий кошмар. Мотовилов испытал три адские муки. Вначале его сжег неугасимый огонь, и тело страдальца покрывалось черной сажей, которую ощущали по нескольку раз в день. Затем был пронизывающий до костей холод, тартар, не согревали ни жаркий камин, ни теплая одежда. Но ужаснее всего была третья мука. Внутренности Мотовилова без остановки грыз огромный червь. Он вылезал через уши, рот, нос и снова возвращался внутрь. Эти страдания продолжались несколько дней и закончились после того, как помещик причастился христовых тайн. Честно говоря, раньше к существованию злых духов я тоже относилась как-то скептически. Но как можно в 21 веке серьезно об этом говорить? Наука демонов отрицает, Голливуд снимает о них фантастические блокбастеры, а обычные люди давно привыкли списывать на бесовщину свои житейские неудачи, мешая в этот винегрет и черных кошек, и просыпанную соль, и пустые ведра. С такими мыслями я начинала свое новое паломничество в Почаевскую лавру. Монастырь, где мне довелось столкнуться с ужасом, который невозможно представить даже в ночных кошмарах. Или мне это только показалось? Место, окутанное множеством тайн и легенд. Свято-Успенская Почаевская лавра. Издалека монастырь напомнил мне могучий корабль. Его много раз атаковали грозные бури и шторма, но, несмотря на все испытания, он продолжает свой путь к небесной пристани. Путь длиной почти 800 лет. Едва ступив на эту святую землю, я ощутила ни с чем не сравнимое дыхание древности. Только представьте, первые монахи поселились здесь еще в 1240 году. Это были насильники, разоренные татарами Киево-Печерской лавры. Свой новый дом они назвали Почаевым. В память о Киевской реке Почаяне, притоке Днепра, на берегу которого стояла их родная обитель. Со временем на Почаевской горе был основан монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Но знаете, что особенно поразительно? В разные века Матерь Божья видимым образом являлась здешним монахом. Причем редчайшее чудо повторялось несколько раз. Однако известно обитель не только этим. В Качаевской лавре издавна помогают одержимым или, как говорят в народе, бесноватым. Эти люди – изгои. Их словно прокаженных боятся, презирают, унижают. Зачастую ими брезгуют даже их братья во Христе, православные христиане. 
Поэтому в поисках исцеления болящие обычно скитаются по разным храмам и монастырям. Особенно часто их можно встретить в Пачаевской и Киево-Печерской лаврах. Но чем же на самом деле больны эти несчастные? Какая сила их поработила? Почему они отвержены даже самыми родными и близкими? Почему обречены на одиночество в обществе, которое одержимо равнодушием? Надеюсь, многовековой опыт лаврских монахов поможет мне во всем этом разобраться. Пещерный храм преподобного Иова. К почивающим здесь святыням уже много веков не зарастает народная тропа. Вот и сейчас, несмотря на раннее утро, в храме многолюдно. По пути к алтарю от боли сжимается сердце. Ты словно идешь сквозь последние дни и часы земной жизни нашего Спасителя. Распятие. Смерть. И славное воскресенье. Всего более полусотни фресок, кисти лаврских иконописцев. Именно здесь, в самом сердце этой святой горы, я встретилась с наместником лавры, митрополитом Пачаевским Владимиром. Мечта о монашестве зародилась в нем еще в детстве. Маленьким мальчиком, слушая рассказы мамы и паломников о чудесной Пачаевской земле, он всей душой стремился туда и более никогда ни о чем не мечтал. Будущий наместник пришел в монастырь 40 лет назад простым послушником. Став настоятелем, в трудные времена церковных расколов сумел сберечь обитель. Под его началом лавра расцвела. Сегодня здесь в трудах и молитвах подвязается более 225 монахов и послушников. С первых же минут нашего знакомства меня тронуло, с какой нежностью и любовью Владыка говорит о каждой святыне, каждом камушке, врученного ему Божьей Матерью монастыря. Вначале наместник повел меня в пещеру своего предшественника, преподобного Иова первого Пачаевского игумена, как бы за незримым благословением. В XVII веке святой основал здесь общежительный монастырь. Аж мурашки. Настильки выражается пачара. Она нарукотворна? Мы находимся в природной пещере преподобного Иова, который в данный час почивает своими нетленными мощами перед нами. И буквально от нас справа пещера, где он подвязался, где он затворялся, будучи игуменом, часто он в пещере проводил дни и ночи в молитве. Тут на много метров в, в толщу этой природной скелы, как бы пронизаны выпрямлением молитвами святого эти стены. Мы знаем, что не раз братья бачила, как пещера озарялась фаворским светлом. Эта вся скала, она пропитана милостью Божьей, благодатью Святого Духа. Я была в Пачаве, была в пещерке Святого Нет, Адуска. Была в пещере Святого Иова. Молодец, помнится. Да, вот ты все было. Смотри, ты вообще на самом деле какая крутая посмешка. Какая ты замечательная паломница наша. Судороги. Дикая боль. Невыносимая мука в расширенных от ужаса глазах. И все это лишь при одном упоминании о благодатных святынях Пачаева. Со Светланой, имя по ее просьбе изменено, мы познакомились однажды весной, в самом начале Великого Поста. Тогда по многолетней традиции я пришла помолиться в Киево-Печерскую лавру. Во время чтения канона Андрея Крицкого, состоящей неподалеку девушкой, вдруг начало происходить что-то жуткое. Сначала болит живот, потом оно по всему телу. Начинает выкручивать руки, ноги. 
Разные звуки непонятные. Ты не понимаешь, что вокруг происходит. Меня раздирали ужас и сомнения. Мне стало страшно. Что делать? Отвернуться? Не обращать внимания? Убежать? Господи, помилуй. Но можно ли просить Бога о милости и при этом самому в ней отказывать? Собравшись с духом, я подошла к девушке, чтобы предложить свою помощь. Я видела, как тебе было плохо. И я подумала, какая же ты сильная, что даже Нет. превозмогая эту боль, ты борясь, ты все равно идешь и слушаешь э, эти молитвы. Тебе потом становится легче в храме? Да. Мне в храме легче, мне после молитв легче, когда я помолюсь. Душа моя, вот где я не была, больше лежит к лавре. Здесь мне, я более нахожу успокоение, умиротворение. Какая неземная, умиротворяющая красота. Когда-то давно, впервые услышав это песнопение, я была поражена и решила разузнать, кого же так вдохновенно прославляют монахи. Оказалось, эта песенная молитва посвящена еще одному небесному покровителю Лавры, преподобному Амфилохию Пачаевскому. И вот я здесь, у его мощей. Родился Яков Головатюк, так звали святого в миру, в 1894 году в маленьком селе неподалеку от монастыря. Во время Первой мировой войны мог погибнуть в немецком плену, но сумел бежать. Вернувшись домой, юноша принял монашеский постриг в Почаевской лавре. На Святой горе он прожил почти полстолетия. Афилохий прославился, как Великий лікарь, Костоправ. Не було таких хвороб, яких би він не вилікував. Був кайно преподобний, де указував, що перелом, і коли люди йшли і робили снімок, якраз іменно, де він проведе лінію ручкою, там її висвідчувалося на рентгені, що там якраз перелом. Первого января 1971 года отец Амфилохи отошел к Господу. С тех пор в этот день почтить его память в монастырь стекается множество паломников. Как и при жизни, святой остается скорым помощником для всех приходящих с верой. В Владимире Волинском, в кафедральном соборе, ключарь, секретарь, отец Ярослав, все были заключены лекарем, что у него рак горла. Преподобный появился ему ночью и сказал, открой рот. И пальцами зайшел ему в горло и вырвал те наростки, которые они были. В церкви старец прославлен как преподобный, то есть уподобившийся Господу в самых высоких добродетелях. Тем удивительнее, что во время канонизации отца Амфилохия в мае 2002 года нашлись те, кто усомнился в его святости. Я побачил даже по обличам присутних архиереев, что они, знаете, сомневались в том, что достойный вин такой ступени святости, на яку Христова Церква его хочет возвести. Когда из алтаря стали выносить траку с мощами, все мы остались понимать, как бы поражены тем криком, который просто поменялся. И когда поднялся этот крик и рев, понимаете, мы увидели, что там люди падают в другом месте. И это был признак того, что действительно преподобный 
як при житті він ісцеляв і зганяв із одержимих е, демонів, то він тим більше після смерті і після акта канонізації він далі продовжує совершати ті чудеса, які свершаються до сьогоднішнього дня. І це не сказки, це не легенди, це все реальність. Слова владики ошеломили мене. Оказывается, борьба с бесами для живущих в монастыре – реальность. Теперь я понимаю, почему монашество называют воинством Христовым. Ведь против него восстают все силы ада. Но знаете, что особенно важно? Противостоять этим силам призваны не только монахи, а каждый христианин. Для этого вначале логично как следует изучить врага. Помочь в этом я попросила опытного духовника Лавры, отца Гавриила. Если мы с вами обратимся к Святому Писанию, и мы узнаем с вами, что некий светлый ангел, возомнивший о себе, что он может быть наравне с Богом, сказал, что вознесусь до небес, поставлю себе престол и буду яко Бог. Вот этот светлый ангел и те ангелы, которые вступили с ним в духовный союз, которые хотели совершить эту первую в истории мироздания революцию против Бога Творца, Бога Вседержителя, из-за той гордости, которой они поразились, стали ангелами темными. Силой Божией эти духи, восставшие против Бога, были незринуты с небес. И это пространство, которое над землей, воздушное пространство, оно действительно наполнено духами. Нам Господь дает духов добрых в помощь. Мы знаем, что у каждого христианина есть ангел-хранитель. Но есть и духи злобы, которые препятствуют человеку жить с Богом. То есть, получается, бесы — это абсолютно реальные существа? Падшие ангелы, дышащие ненавистью к человеку. По словам святых отцов, они выглядят отвратительно и ужасно, но умело маскируются, могут принимать разные обличия и даже вселяться в людей. Рядом любимый муж, в будущем успешная карьера юриста и двое, ну нет, даже трое детей. Все ее мечты и планы рухнули в один миг. Около 10 лет назад Светлана вдруг почувствовала в душе какой-то гнетущий страх. Мозг сверлили навязчивые мысли о самоубийстве. Это всего лишь невралгия, успокаивали врачи. Ничего, кроме этого невинного диагноза, медицина не выявила. Но даже сильные лекарства не помогали. Особенно тяжело девушке было переступать порог храма. Именно там Света впервые ощутила. А внутри нее поселилась тьма. А чего больше всего боится тот, кто так издевается над тобой? Любовь. Потому что Господь самый-самый сильный во всей Вселенной. И, конечно, ничего не может происходить без Его святой воли. Но почему Бог попустил ей такие страдания? Поиски ответа привели Светлану в Пачаевскую лавру. Вот это да! Настоящее богословие в камне. Успенский собор — главный храм Лавры. История его строительства поистине чудесна. В 1759 году мимо монастыря проезжал местный граф Николай Потоцкий. Вдруг лошади понеслись, карета перевернулась. Граф хотел тут же застрелить своего кучера. Бедняга упал на колени, шепча молитву по Чаевской иконе Богородицы. И вместо выстрела услышал лишь сухие щелчки. Пистолет — трижды дал осечку. Этот случай навсегда изменил жестокого графа. Он стал благотворителем монастыря и построил на вершине горы храм в честь Успения Богоматери. Помните то детское щемящее чувство вины перед мамой загадки о поступке, которую натворил, пока она не видела? А теперь представьте, что перед вами мама всего человечества. Мама — нашего Господа. Полным любви взглядом она смотрит вам в самое сердце и вместе с вами плачет о ваших грехах. 
живое присутствие Богородицы. Именно это я почувствовала возле Почаевской иконы Богоматери, которая, как путеводная звезда, сияет в иконостасе Успенского собора. На Волынские земли этот древний образ еще в XVI веке привез греческий митрополит Неофит. В знак благословения он подарил икону местной помещице Анне Гойской. Вскоре с ее слепым братом произошло чудо. И когда брат умолился, прозрел, исцелился. И Анна после того решает подарить этот славный чудотворный образ Инокам и с того часу икона украшает нашу Треславную гору. После смерти помещицы ее наследник похитил икону из монастыря. Но еще большее кощунство сотворила его жена. Вдумайтесь, как-то раз, чтобы развлечь гостей на перу, она решила потанцевать со святыней. Матерь Божья наказала его дружину беснованием и она обосновалась до тех пор, пока они не повернули похищенный образ Божьей Матери. На каждой иконе почивает благодать Божьей Матери и благодать ее Божественного Сына. Исходящая от икон благодать проявляется по-разному. Одни получают исцеление, другим тяжело к ним даже приблизиться. Как же это страшно! По словам благочинного лавра отца Захари, такие случаи в святых местах не редкость. Что же такое происходит с человеком, если он вот, начинает так вести себя возле святыни, к которой он идет? Дело в том, что дьявол он очень не любит Матерь Божию. Поэтому если человек духовно больной, то благодать, которая исходит от Матери Божией, она опаляет этого человека. И просто происходит такая вот реакция. Когда ты идешь к Матери Божией Почаевской, ты просишь, ты просишь сил, терпения, чтобы это все выдержать. И постоянная преграда. Преграда от этой нечистой силы, чтобы не приложиться в это постоянные боли и муки. Ее жизнь раскололась во время учебы в институте. Педагоги и друзья были шокированы. Дружелюбная тихоня вдруг превратилась в злобную истеричку. Не надо, чтобы она в рот приносила дура. Нет. Непонятно, откуда взявшаяся агрессия выжигала все вокруг, словно раскаленная лава. Ольга, имя изменено, стала изгоем. От нее отвернулись даже самые близкие. Отчаявшись вылечиться у психотерапевтов, девушка стала искать лекарства в церкви. Побывала в Киево-Печерской лавре, приехала в Почаев. Господь уже тогда отдавал какое-то понятие, что это не психическое заболевание, не депрессия, ничего. Это вот есть какая-то сила, которая тебя направляет на какие-то нехорошие вещи. А самое страшное, это когда все эти данные помыслы появляются ни с того ни с сего. В Бачаевской лавре Оля, привыкшая к презрению родных и друзей, обрела второй дом. Монахи тепло приняли ее и объяснили, это не психическое, а духовное заболевание. В девушку вселился бес, который пытается завладеть ее душой. Ольге благословили пожить в лавре на послушание. Враг не терпит послушания ни в чем. Ни послушание духовному наставнику, ни послушание ну, в таких местах святых. И вот это была постоянная борьба. То есть каждый шаг, который ты делал, ты постоянно это делаешь через боль. Когда подходишь к иконам, крики, швырлял просто об стены, об пол, у меня выносили с храма. Ощущение присутствия постоянно Матери Божией на этой горе. В особенности мы это чувствуем такие духовно страждущие люди, особую благодать там. Молитва к Богоматери может спасти из бесовских лап даже самого закоренелого грешника. Недаром церковь называет Богородицу огненным столпом, укрывающим нас от демонов. Именно в таком виде, объятая благодатным пламенем, в 1240 году Матерь Божья явилась первым монахом Пачаевской горы. Чудо произошло на этом месте.
і на тому місці, де Божа Матір з'явилася, оставила відпечаток своєї правої стопи, із якої стала витікати цілюща вода. Вона з'явилася в огненному стовпі. Цим самим вона пророчески предсказувала, що з цієї гори буде завжди возноситися пламена молитва до неба. В молитвах Богородицу величают причистым сосудом благодати. Стремиться к такой чистоте и святости призван каждый из нас. Но если человек пренебрегает этим и творит зло, он открывает свое сердце духовным паразитам. Человек трехсоставный. Дух, душа и тело. Ум — это царь души нашей, который все должен контролировать и все подчинять закону Божьему. Наш ум. А сердце уже вместилище Духа, которое ему сообщает ум. Мое сердце, оно может быть или престолом Духа Святого, а если нет, ну тогда оно может стать престолом Духа уже противоположного, Духа противления. Люди становятся больными, бесноватыми, одержимыми, в конце концов, да? Но смысл же не в том, что Господь хочет нас наказать. Просто вот как бы отомстить нам. Нет, это в Бога нет. У Бога Бог есть любовь. Вот. И Бог это все использует, даже такие методы, чтобы нас привести к конце концов к себе. Сначала я думала, за что, Боже? Думаю, почему? А потом я поняла, что это для спасения моей души. Потому что если бы это со мной не произошло, я бы, наверное, здесь не была. Слава Богу, Бог меня привел в храм, потому что я понимала, что это мне ничего не помогает, и мне поможет только Бог. Не вздумай ей помочь. Слышите, с какой злобой нечистая сила внутри Светланы реагирует на малейшее упоминание о Боге, о спасении души? Казалось бы, вот он, веский повод задуматься о вечном. Но у современных скептиков даже столь явные аргументы часто вызывают лишь презрительную улыбку. Вот уж действительно величайшая уловка дьявола – убедить людей в том, что его попросту не существует. В сегодняшнем мире очень какое-то саркастическое отношение к вот этому демонскому миру. Люди даже облачаются в них, пытаются подражать, вставляют там себе сейчас даже рога, имплантируют всякие там зубы. Хэллоуин вообще стал каким-то таким вселенским праздником, в кавычках. Но есть э, больше всего демонизация и есть сатанизм. То есть демонизация — это когда люди больше склоняется к бесовским вещам таким, а сатанизм — это те, которые явно служат темным силам и делают свое дело. Но у людей есть две проблемы. Первая проблема — это неверие в духов злобы поднебесных. И вторая проблема, которая чересчур увлекается этим. Эти духовные паразиты, они существуют. И они со своей свободной волей пали и теперь ненавидят человека за то, что у него есть возможность вернуться туда, откуда они упали. Да. И в зависимости от того, какой жизнью живет человек и как он годит Богу, он занимает место этого падшего ангела. И, естественно, духи злобы, они по своей зависти, по своей гордыне, они не хотят, чтобы люди туда попали. Поэтому они ставят всякие козни, пакости, перевоплощаются, и они могут очень сильно обманывать людей. То есть человек думает, что это его мысли, а на самом деле это бесовские. Они не могут читать наши мысли, но они нас считывают на 99,9%. Какая-то нечестная игра. Они нас видят, они нас могут считывать. Они умные, хитрые, они хотят, хотят наши погибели. Но у них нет одного козыря. Это э, покровительство Бога. Потому что без э, попущения Божьего они ничего сделать не могут. Даже вот эти вот болящие, бесноватые люди, они под особым присмотром Бога. Потому что только стоило бы ему отвернуться, они бы просто душу бы порвали. Он разговаривает через тебя, ты 
как будто слышишь это со стороны. То есть ты себя видишь как будто со стороны. Ты не чувствуешь, не ощущаешь ничего, ну как, как сказать, отключено тело. На молитвы очень сильная реакция. Она начинает то есть, проявляться и говорить там всякие нехорошие вещи. Такие нехорошие вещи. Что он не хотел заходить у меня, в том, потому что ну, на это очень сильно был промысл Божий, что вытягиваю э, с нехороших мест свой род. Что вот э, любым путем он пытался меня убить, но у него ничего не получилось за эти года. Борешься, если э, это сущное зла, которое на самом деле является врагом всех людей, заставляет тебя что-то делать? Я сразу стараюсь читать Иисусову молитву. Всегда за... Читаю Иисусову молитву Богородица Дева. Стараюсь сразу думать про Бога. Эти же молитвы я по привычке читала про себя, выполняя послушание в лавре. Митрополит Владимир благословил меня потрудиться возле Великой Почаевской святыни. Только представьте, здесь ступала сама Богородица. Когда людям тяжело, они идут к Богу, к Божьей Матери, к нетленным мощам святых. Но это случается, когда идти больше некуда. Почему же дороги обычной, благополучной жизни чаще всего пролегают вне храма? Неужели для того, чтобы из последних сил прошептать «Боже, не оставляй меня исцели», нужно отдать на растерзание бесам душу и тело? Почему модная сегодня свобода от Бога приводит к суициду множества людей во всем мире? И почему мы так редко задаем себе вопрос, где же я окажусь в четверг, если в среду умру? Самое безрассудное — полагать, что с тобой это не случится никогда. Моменту мори. Мудрые знали, о чем важно помнить. Почаевские богослужения. Как же по-особому звучат здесь, казалось бы, хорошо знакомая молитва и песнопение. Под сводами полутемного пещерного храма я словно оказалась в прошлом. Наверное, похоже, атмосфера была когда-то в катакомбах, где едиными устами и единым сердцем славили Бога ранние христиане. Братья собираются на службу с первыми лучами солнца. Общая молитва для монахов и для всех христиан крайне необходима. И ведь в битве, которую мы все призваны вести, так важно чувствовать плечо рядом стоящего воина. Еще важнее — иметь эффективное оружие против невидимого врага. Слова Христа. Как изгоняется род сей? Молитвы. и молитвой. Что такое пост в данном случае? И блудник изо всех сил воздерживайся. И проси у Бога помощи, Господи, помилуй. И вот это называется синергия, когда две воли, твоя и Божья, тогда все происходит. Вообще самая главная молитва – это Господи, помилуй. Недаром она в наших храмах повторяется столь часто. Потому что что нам еще надо, чтобы Господь нас простил, оказал нам милость? Если вазочка чиста, то мы в нее ставим цветок. Так и Бог. Наше дело только этот организм чистить. На это на самом деле уходит вся жизнь. На службе по Чаевской лавре я вспомнила свою недавнюю беседу с этим поразительным человеком. Один из самых ярких и противоречивых артистов нашего времени. Петр Мамонов. Бывший рокер-беспредельщик, он всегда искренне желал лишь одного. 
свободы. Созрел на скалах виноград, Угрюмо смотрят капитаны. И, наконец, нашел ее в Боге. С тех пор музыкант практически полностью удалился от мира. Мамонов редко снимается в кино, каждая его роль — событие. Впервые глубину таланта Петра Николаевича я открыла для себя после того, как посмотрела фильм «Остров». Роль старца Анатолия артист не сыграл, он ее прожил. Почему этот фильм так отозвался? Что мы такие уж актеры великие? Да нет, а, а, обычные работы. Мы старались очень. Старались и просили. Там явлена суть нашей веры. Это служение. Как Господь всем полотенцем обязался и взял. Потом говорит, если я, Господь и Учитель, умываем на ноги, так и вы поступаете со всеми. Я в фильм вложился в гроб. Выскакивал из него три раза. Говорит, страшно. Да не страшно, ответственно. Четыре стеночки и сверху крышка. И ничего нет. Умирать, умирать не страшно. Страшно будет перед Богом стоять. Или хидает. Вот я лег, когда меня обрамили эти створки. Я думаю, да, братан, ты думаешь, ты верующий, да? Ты думаешь, у тебя все хорошо. Далеко еще, о, как далеко. И вот это чувство, что далеко, оно правильное. Смирение. Недаром его называют матерью всех добродетелей. Для гордых бесов смиряющийся человек непобедим. Господь хочет от нас смирения, что ты вот в таком состоянии, что это Господь послал уже для, для твоего спасения, что самое главное это не роптать, потому что это все подпитывает эту нечисть, и он этого только добивается. Если бы меня спросили, можно ли воплотить смирение в архитектуре, я, наверное, привела бы в пример Троицкий собор по Чаевской лавре. Но посмотрите сами, в каждом его изгибе сдержанность и аскетическая строгость. Эта святыня начала 20 века напомнила мне храмы Древней Руси. Когда смотришь на ее изящные кирпичные орнаменты, грубую кладку, яркие мозаики, мысленно невольно переносишься в ту далекую эпоху. С этим храмом связана давняя лаврская традиция. Здесь, и именно здесь, проводят вычетки, особые молебны о здравии одержимых. Обычно эта служба проходит в тайне от посторонних глаз. Мы ее снимаем по благословению наместника лавры. В нашей лавре эта традиция пошла от преподобного Амфилохия. Для этой справы нужно, чтобы были люди, которые перемогли свои немощи. И Божьей помощью, благодатью Святого Духа, могут помочь другим людям хворым. Священник, который назначается, он получает благословение от священного начала. Молиться за людей кровь проливать. Помните такое выражение? Мне кажется, оно очень точно описывает духовный подвиг этого священника. Он ведет очень закрытую жизнь. Даже в перерывах между службами погружен в молитву. Хранит безмолвие. Это цагбенный батюшка, один из старейших насельников Лавры, иеромонах Тихон. Трижды в неделю он служит молебны о здравии одержимых. Отец Тихон очень светлый человек и чувствуется от него благодати, то, что он сочувствует таким страждущим. И таких людей эта нечисть очень боится. Каждую частичку тела она разрывает просто на куски. Жизнь от нее уродится. 
по несколько человек держали, чтобы не убил просто. Это ну, практически смертные удары. Каждый вычетку, каждый приступ. Таких духовных столпов, как отец Тихон, к сожалению, совсем немного. День и ночь эти воины Христовы сражаются на передовой невидимой брани. Тайну их скрытого от мира подвига приоткрывает фильм «Остров». Имя дьявола разделяющий. Где разделение любое по любому поводу? Вот там бес. Когда у нас там сцена, помните, в фильме «Изгоняем бесов»? И великолепно актриса сыграла. Просто по грани прошла. И это вышла одна из самых сильных сцен. Потому что там не об этом, как пены и как бес, и кто он такой, а там о Христе. Вот как было без него и как стало с ним. Да, и слезы текут, но другие слезы. Не слезы злости, не слезы обиды, слезы свободы. От чего? От греха. Поплачь, поплачь. Ничего, поплачь. Слезы искреннего покаяния, словно дождь в пустыне, размягчают очерствевшую душу и помогают ей освободиться от греха. Немало таких духовных преображений видели эти иконы Спасителя и Богоматери в нарядных серебряных ризах, древнейшей святыни Троицкого храма. Только подумайте, перед ними еще в XVII веке молился первый игумен монастыря, преподобный Иов Пачаевский. В наше время возле этих образов можно встретить людей, души которых искалечили так называемые народные целители. Эти люди служат сатане, то есть они не с Богом. Если человек приходит к ним, он как бы сам себя отдает под их влияние. Такой человек подобен футбольному мячу, которым умело пасуются силы зла. Последствия этих демонских игрищ катастрофические. Я чувствовала, что я реально могу умереть. То есть мне насколько было плохо, что я ходила, как все ходят, бабки, экстрасенсы. А, -а, -а что ты там побывала? Конечно. И что, что тебе говорили? Ну, все то же самое, что и всем говорят. Ну, как бы то, что обращаться к ним ни в коем случае нельзя, потому что Господь тоже может попустить именно вот одержимость, беснование за то, что ты вот к таким людям обращался. Но как отличить беснование от психического расстройства? Ведь их симптомы очень похожи. Об этом я решила спросить у своего духовника. Как понять, что человеку нужна помощь врача или священника? Здесь нужно, скажем так, двойственное участие не только священнослужителей, но и специалистов психиатров. К сожалению, есть священнослужители, которые, скажем так, заигрывают с такими вещами, у которых недостаточно духовного опыта, пасторской какой-то практики дают такие советы, абсолютно оторванные от реальной жизни. И, к сожалению, когда человек следует подобным советам, усугубляется какая-то психопатия по религиозному признаку, потому что вовремя не разглядели какую-то серьезную именно психиатрическую проблему. Достаточно часто мы встречали и встречаем в Евангелии истории, связанные с исцелением от беснования. Зачем нам дадено это знание? И в чем главный смысл этой вот истории, связанной с исцелением на Гадаринском озере? Там просто множество смыслов. Когда Христос вступил на землю Гадаринскую, бесноватый выбежал ему навстречу, упал в ноги и сказал, что ты хочешь от меня, Иисус, Сын Божий. И таким образом он и свидетельствовал то, что злые личности, которые находились в нем, они осознавали, понимали божественность природы Христа. Когда Христос спросил у него, как имя тебе, ему ответили, нас много, имя нам легион. Это говорит о том, что человека может обладать не один бес, а их может быть множество. Когда Господь исцелил этого Гадаринского бесноватого, легион тех бесов он отправил в свиное стадо. Это свиное стадо с обрыва прыгнуло в море. Это нам демонстрирует, к чему может привести беснование, или если человек не борется с такими своими духовными проблемами, с этой одержимостью грехами, то это всегда приведет к падению и к самоубийству даже духовному. 
Кто-то скажет, но как целый легион из нескольких тысяч бесов мог поместиться в одном человеке? В этом нет ничего удивительного, ведь нечистые духи бесплотны и не имеют физических размеров. Поэтому часто их присутствие люди могут даже не замечать. Беснование это не обязательно какие-то внешние такие проявления страшные, которых любят показывать в голливудских фильмах. А если человек страдает очень набором каких-то страстей, грехов, с которыми он не может даже бороться, наркомания, пьянство, блудные какие-то грехи, то в таком случае это тоже является одержимостью бесами. В плену страстей жили и гадаряне. Грубо нарушая ветхозаветный закон, они разводили и ели свиней, а также предавались другим порокам. Поэтому хитрые бесы и попросили отправить их в стадо, которое они тут же и уничтожили. Лукавые знали, увидев гибель своих любимых свиней, погрязшие во грехе люди не устоят. Так и случилось. Выбирая между Христом, побеждающим демонов, и прежней комфортной жизнью жареной свининой и другими удовольствиями, Гадаряне прогоняют Господа, как бы говоря, «Нам спокойнее без тебя, нам нужны только наши свиньи». Вместо радости за своего исцеленного брата они горюют об убытках. Еще бы, столько денег и сил потрачено впустую, и ради чего? Ради помощи изгою, неприкасаемому отбросу общества? К сожалению, за последние две тысячи лет ничего не изменилось. Современное общество по-прежнему отторгает таких, как Ольга и Светлана. Они словно беспомощные ростки посреди пустыни равнодушия и жестокости. Девушек не берут на нормальную работу, выселяют из гостиниц, презрительно сторонятся на улице и в храме, не приглашают в гости. И сегодня как складываются отношения? Муж понимает тебя, поддерживает? Ну, муж меня как бы поддерживает, но... В храм он не ходит, я как бы одна. А почему же муж не ходит с тобой в храм? <свы> ну, не знаю. Может быть, тебе было бы легче, если бы он ходил с тобой, молился за тебя? <свы> ну, я думаю, конечно, было бы легче. Легче, если у тебя есть ну, поддержка не только со стороны ну, духовников, и чтобы кто-то с родных тоже тебя поддерживал. А, скажи мне, а детки у вас есть? <свы> Не вздумай ей потом помочь. Деток. Там я, какие дети. Господь многомилостив, и Он не даст в обиду никого из своих чат. Бог это все делает. Все как лучше для меня, для моей семьи. Я тогда готова терпеть ради Бога. А ты никогда не чувствовала себя изгоем? В нашем мире, это, к сожалению, это есть. Потому что не все понимают эти, эти все проблемы, э, относятся как будто, что ты вот не болеешь духовно, а ты вот, грубо говоря, больная на голову. Могут и осудить, и посмеяться, и презирать, и нехорошо относиться. Конечно, это очень тяжело в этой болезни, потому что мало того, что он тебя мучает внутри, э, вот этими болями невыносимыми, и помимо этого еще делает такие искушения через людей, что вот ну, презирают нас таких. Очень большие гонения везде на таких людей. В Бачаевской лавре был такой случай, что муж с женой приехали и пошли к преподобным приложиться. И там девочка бесновалась. Она так кричала, что э, ну, плохо ей было. И муж как бы сказал, что э, ну, посмеялся как бы над этой женщиной и говорит, сколько ей за это платят. И вот после этого сбесновалась его жена. Очень многие в это не верят. Они думают, что вот мы актеры, и нам за это платят. И я говорю, не дай Бог вам ощутить то, что ощущаем мы в эти моменты, потому что это невыносимая боль. Тем людям, которые в это не верят, то я, конечно, очень желаю, чтобы они, не дай Бог, не испытали этого, потому что это состояние ты не пожелаешь самому худшему врагу. Ты вот проходишь на земле. Глубину страданий этих отвергнутых миром душ Лучше других могут понять люди, которые и сами добровольно ушли из мира. Монахи. Кажется, что рядом с ними 
болящие вновь обретают силы жить и бороться. Вы почувствовали боль, а в обществе, к сожалению, совершенно другое отношение. Общество как будто их выталкивает вообще. Ну так оно есть. И не только общество, к сожалению, не церковное, а и наше православное, христианское общество их отталкивает, отстраняется. Я спрашивал у девочек, какие от молитвы больше всего от, помогает от тебе. Говорит, больше всего помогает это сострадание, милосердие и забота. Враг этого терпеть просто не может. Он очень не любит э, заботы, любви, поддержки. Он все делает для того, чтобы человек остался один на один с этой проблемой. И это его цель, чтобы человека завести в такое состояние уныния, отчаяния, чтобы, не дай Бог, чтобы довести человека до самого худшего, это суицида. Самоубийство – несмываемый грех перед Богом. Только Всевышнему дано право распоряжаться жизнью, которую Он нам дал. А идущий на поводу у бесов самоубийца кощунственно присваивает это право себе, тем самым отвергает дар Господа и получает путевку в ад. Ох, как же много таких случаев! Отчаявшиеся люди сводят счеты жизнью просто потому, что так и не дождались от ближних хоть малой капли человечности. Не увидели в окружающих отражение Христа, единственного врача, у которого есть лекарства для каждой больной души. Мы должны вести борьбу за оздоровление своей души всю жизнь. Для этого нам дано таинство покаяния в церкви, таинство причащения, благодать Святого Духа в храмах Божьих, в таинствах православной церкви, в наших богослужениях. То есть это одно из сильнейших, на ваш взгляд, лекарств? Покаяние. Покаяние — это то, что не могут принести злые духи. Они не могут Богу поклониться, смириться перед Богом. У них этого нет. И когда человек приносит покаяние, это есть самый короткий путь для того, чтобы избавиться от такой болезни. Господи, я оставлю. Настоящего утешения, кроме Бога, нигде нет. Я пытался искать, искать, искать. Сначала была молодость там бешеная. И, и вот в 45 лет я уткнулся в угол. Я не понимал, зачем я живу. А потом на меня обрушилась притча о блудном сыне. И, и прямо я думаю, вот это я. Все пропил, прогулял с проститутками, все, все растратил. Поэтому, играя в этом фильме «Остров», я знаю, о чем базар, как я сражаюсь, в чем дело. Я вот так же валялся и так же просил. И Господь, когда увидел, что я честно, что я до конца, Он сразу дал. Не отверж меня от лица Твоего, Духа Твоего так не отверж меня. И понятно, зачем жить, если есть вечность, если есть Встреча с удивительным нашим Богом, который будет как солнце, зальет все. Я попробовал все, ребят. Я нигде не нашел, кроме как у Бога. Я хочу так. И будет это всегда со мной. Всегда. Аминь. Аминь. Правда, только здесь спасение, и только здесь вам станет легче. Я это уже ну, испытала на своем опыте. Мне было тогда так плохо. Я понимаю, мне и сейчас нелегко, но, слава Богу, я знаю просто лекарства. Это молитва Богу. Еще очень важно это исповедь. Потому что там ты открываешь все свои грехи. А потом действительно после исповеди причастия становится легче. Я просто хочу тебе сказать, что на самом деле Бог очень тебя любит. Я хочу, чтобы ты знала, что никакая ты не другая. Ты наша христовая сестра. Нет. Ты христовая наша сестра, которую любит Господь. И что мы все вместе, и в этом наша сила. Скажи, о чем ты мечтаешь? О, мама, я... я мечтаю, когда поправится, что... Бог благословил 
У нас с детками, чтобы была семья, чтобы я стала мамой. Ты обязательно будешь мамой? Обязательно будешь мамой? Нет. Не вздумай ей помочь. Не вздумай. Борись, сестра. Борись и никогда не сдавайся. Спасибо, Господи. Ты как будто в этой болезни второй раз рождаешься. Только рождаешься уже правильно. Божьим созданием, Божьим человеком. Я за эту болезнь очень благодарна Богу. Если выбирать муки здесь или на том свете, то я выбираю здесь. Пусть Боженька дает силы и терпения нести этот крест. А там, если сподобит, быть с ним в Царстве Небесном. Конечно, те несколько дней, которые я провела в Почаевской лавре, лишь приоткрыли завесу ее тайн. В древнем монастыре сокрыто еще много неизведанного. Поэтому перед отъездом я вновь отправилась к преподобным отцам Почаевским, чтобы поблагодарить их и попросить благословения в будущем обязательно вернуться в лавру. А еще, чтобы попросить молитв о моих сестрах во Христе, Ольге и Светлане. Когда я слушала этих девушек, мое сердце обливалось кровью. Какой тяжелый крест они несут на своих хрупких плечах. Сколько терпят страданий, боли и унижений. А ведь таких, как Оля и Света, множество. Тысячи и тысячи детей и взрослых, которых общество, словно беспомощных котят, вышвырнуло погибать на морозе равнодушия и жестокости. Причем не только одержимых, но и психически больных. Их шанс на выздоровление перемололи жернова медицинской реформы. В рамках оптимизации больничной системы психиатрические больницы закрываются. Признаюсь, во время нашего интервью меня особенно поразил один момент. С какой дикой ненавистью нечистая сила противилась малейшему доброму слову в адрес Ольги и Светланы. И знаете, я вдруг поняла, а ведь эта история не только про них, она про каждого из нас. В наших страдающих братьях и сестрах мы словно в зеркале можем увидеть себя. Они для нас тест на окаменевшее сердце и черствую душу. И если общество не проходит этот тест, если мы безжалостны и жестоки к болящим, то чем мы тогда лучше тех самых демонов, которые их так истязают? Сегодня на Земле свирепствует самый страшный вирус, самая жуткая одержимость. Одержимость бесчеловечностью и равнодушием друг к другу. И пока не поздно, мы должны разорвать этот порочный круг. Как? Любовью. Только Христовой любовью, особенно ко всем страдающим и обездоленным. Главное успеть. Ведь в вечности народы, которые не знали любви на земле, могут оказаться в лапах тех, кто когда-то тоже встал на сторону ненависти и злобы. Мир испытывал их на прочность, но каждый раз они становились сильнее. Это больно. Это великая наука смирения. И наиважче, что может быть в жизни. В чем же твоя сила, сестра, что, оказавшись на могиле сына, ты еще можешь дышать? Когда очень сильно болит, это означает, что Господь тебя кличет. В чем твоя сила, сестра, когда ты 20 лет тащила себя из бездны и смогла вынырнуть, чтобы радоваться жизни, и шить летнее платье. Есть Бог. И ты просто человек. Быть сильной — это сгорая дотла становиться новой свечой. Когда ты воспринимаешь свои втраты 
як волю Божу, ти не стаєш нещасною від своїх втрат. Ну в чому сила, сестра? 